హలో గైస్ గుడ్ ఈవినింగ్ మన లాస్ట్ వీక్ కొన్ని ఆటోమేషన్ చూసాం మీ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది చాలా మంది కూడా సెటప్ చేసుకుని యూజ్ చేశారు సో ఈరోజు మనం ఇంకా కొన్ని ఆటోమేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం లాస్ట్ టైం మనం బర్త్డే మెసేజ్ పంపించడానికి ఒక ఆటోమేషన్ క్రియేట్ చేసాం ఈరోజు అంతకంటే ఇంకా ఈజీగా ఉండేది చూద్దాం అందరికి నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు ఐ బైట్స్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ లాస్ట్ ఆటోమేషన్ వీడియోలో ఒక ఆటోమేషన్ నేను ప్లే చేసి చూపించాను ఓన్లీ అవుట్పుట్ మాత్రమే చూపించాను ఇప్పుడు అది ఎలా సెటప్ చేయాలో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మార్నింగ్ లేచినప్పుడు అలారం ఆఫ్ చేశాక ఏ యాక్షన్స్ టెక్ రావాలో మనం ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ప్లస్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసి క్రియేట్ పర్సనల్ షార్ట్ కట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే అలారం అని ఉంది అలారం మీద ట్యాప్ చేసి అలారం ఈ స్టాప్ స్నూజ్ అప్పుడు స్టాప్ అప్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టాప్ ఇక్కడ అలారమ్స్ ఉన్నాయి ఎనీ ఎనీ అలారమా లేకపోతే పర్టికులర్ వేకప్ అలారమా ఎగ్జిస్టింగ్ అలారం ఏదైనా కానీ అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడికి అలారంలోకి వచ్చి కొత్త అలారం సెటప్ చేద్దాం ప్లస్ ట్యాప్ చేసి టైం ఎంత ఉంది ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ కదా ఫోర్టీన్ థర్టీ పెడదాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత చేంజ్ చేద్దాం దీనికి లేబుల్ సెటప్ చేద్దాం టెస్ట్ డన్ సేవ్ ఇది సెటప్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం డన్ ఎగ్జిస్టింగ్ అలారం టెస్ట్ సో నెక్స్ట్ అలారం ఆఫ్ అవ్వడం అనేది ట్రిగరింగ్ పాయింట్ సో అలారం ఆఫ్ అయినప్పుడు ఎటువంటి యాక్షన్స్ అనేది జరగాలనేది మనం సెటప్ చేద్దాం యాడ్ యాక్షన్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్లో టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తే టెక్స్ట్ అని వస్తుంది ఇక్కడ దాని మీద ట్యాప్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ మార్నింగ్ చూడండి నేను గుడ్ మార్నింగ్ శివ టుడే ఈజ్ అని టైప్ చేశాను ఇక్కడ మనం వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ డేట్ మీద ట్యాప్ చేస్తే కరెంట్ డేట్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ డన్ మీద ట్యాప్ చేసి అగైన్ ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేశాక స్పీక్ ఇది రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు స్పీక్ టెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ అనేది లేకుండా స్పీక్లోనే టెక్స్ట్ ప్లేస్లో అది మనం టైప్ చేయొచ్చు కానీ ఇది కొత్త వే చూపిస్తుంది అనమాట మీకు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ పెద్దదిగా ఉన్నా సరే ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత స్పీక్ టెక్స్ట్ అంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లేదుందో అది మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ షో మోర్ ఇక్కడ చూడండి షో మోర్ మీద ట్యాప్ చేసినప్పుడు వెయిట్ అంటే ఫినిష్ అంటే పైన యాక్షన్ అయిపోయినంత వరకు కూడా ఇది రన్ అవ్వకూడదు అంటే సీక్వెన్స్లో రన్ అవ్వాలన్నమాట ఇది ఆన్ అయి ఉండాలి సో లాంగ్వేజ్ షో లెస్ నెక్స్ట్ ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేసి ద వెదర్ అండ్ సెర్చ్ చేస్తే వెదర్ వచ్చింది సో గెట్ వెదర్ గెట్ కరెంట్ వెదర్ ఎక్కడ అని అడుగుతుంది కరెంట్ లొకేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కరెంట్ లొకేషన్ అంటే ఫిక్స్ లొకేషన్ కాదు కాబట్టి వెదర్ యాప్కి మనం కంటిన్యూస్గా లొకేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఒకే ప్లేస్లో ఉంటాం కాబట్టి కరెంట్ లొకేషన్ తీసేసి మనం టైప్ చేయొచ్చు ఇక్కడ హైదరాబాద్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేసి అగైన్ టెక్స్ట్ సో డైరెక్ట్ మీరు స్పీక్లో కూడా అది టైప్ చేయొచ్చు ఇది ఇంపార్టెంట్ వెదర్ వచ్చాక తర్వాత ఏం చెప్పాలి మనకి చూడండి మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ విల్ బీ అని ఉంది సో మనం మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అది వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ కాదు సో ఇక్కడ వెదర్ కండిషన్స్ అని ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే హై అని ఉంది హై మీద ట్యాప్ చేయాలి మీరు కావాలంటే లోవర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ విల్ బీ దిస్ అండ్ లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ విల్ బీ దాట్ అని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రస్తుతానికి ఒకటే చూస్ చేసుకుందాం మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ విల్ బీ హై అండ్ అగైన్ వెదర్ కండిషన్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ప్రెస్పిటేషన్ ఛాన్స్ అని చూడండి సో ప్రెస్పిటేషన్ ఛాన్స్ అంటే రెయిన్ ఫాల్ డన్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ అనేది మనం ఎంటర్ చేసాం ఇప్పుడు దాన్ని అది మాట్లాడాలి కాబట్టి స్పీక్ స్పీక్ టెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఆ టెక్స్ట్ అనేది తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ మనం టెక్స్ట్లో గుడ్ మార్నింగ్ శివ టుడే ఈజ్ కరెంట్ డేట్ అని పెట్టుకున్నాం ఆ టెక్స్ట్ని స్పీక్లో యాడ్ చేసాం తర్వాత వచ్చేసి గెట్ కరెంట్ వెదర్ ఎట్ పర్టికులర్ లొకేషన్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ విల్ బీ అది చేంజ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి వేరియబుల్ హై ఆ రోజు ఎంత ఉంటే ఆ టైంకి తీసుకుంటుంది అండ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ రైనింగ్ ఈస్ ప్రెస్పిటేషన్ ఛాన్స్ తర్వాత స్పీక్లో ఆ టెక్స్ట్ యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం సిమ్యులేట్ చేద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో గుడ్ మార్నింగ్ సీవ టుడే ఈస్ డిసెంబర్ 23 2020 అట్ 1427 మాక్సిమం టెంపరేచర్ విల్ బి 27 డిగ్రీస్ కెన్ ఛాన్స్ ఆఫ్ రైనింగ్ ఇస్ జీరో ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక అలారం సెట్ చేసి టెస్ట్ చేద్దాం ఆస్క్ బిఫోర్ రన్నింగ్ ఇది
సో ట్వంటీ నైన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అలారం వస్తుంది సో దాన్ని మనం ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే చూద్దాం ఇప్పుడు అలారం అవుతుంది సో దాన్ని ఆపేద్దాం స్టాప్ గుడ్ మార్నింగ్ టుడే ఇస్ డిసెంబర్ సో మధ్యలో వాయిస్ బ్రేక్ అయింది ఎందుకో తెలియదు సో ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ అలారం ఆఫ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది వర్క్ అవుతుంది అనమాట మన సో మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఏ అలారం అనేది మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు దేనికి ఏ అలారం ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఇది వర్క్ అవ్వాలని సెట్ చేసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటుగా మనం మార్నింగ్ లేచినప్పుడు అలారం ఆఫ్ చేసినప్పుడు వెదర్ కండిషన్స్ వచ్చాయి ఇంకా ఎవరిదైనా బర్త్డే ఉందా అని మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ డే ఎవరిదైనా బర్త్డే ఉందా తెలుసుకోవాలంటే ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో యాక్షన్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కాంటాక్ట్లో బర్త్డే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ మెట్ యాప్ చేశాక యాడ్ బర్త్డే అని ఉంటుంది సో ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ అని సెటప్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఈ రెండు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ కాబట్టి ఇప్పుడు డన్ మెట్ యాప్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇంకో యాక్షన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ప్లస్ ఇక్కడ క్యాలెండర్ టైప్ చేసి సెట్ చేయాలి సో క్యాలెండర్ అది మెట్ యాప్ చేశాక ఇప్పుడు మన ఆప్షన్స్ వచ్చాయి చూడండి గెట్ అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ అది మెట్ యాప్ చేశాక వన్ ఈవెంట్ ఆ రోజు మనకు ఒక బర్త్డే ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు సో లెస్ లైక్లీ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఫ్రమ్ ఆల్ క్యాలెండర్స్ మనం చూస్ చేసుకోవాల్సిందే బర్త్డే ఒకటే బర్త్డేస్ క్యాలెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఒకవేళ మీకు బర్త్డే క్యాలెండర్ కనపడలేదు ఒకటి అంటే మీరు క్యాలెండర్లోకి వెళ్ళి క్యాలెండర్స్ ఉంటాయి క్యాలెండర్స్లో బర్త్డే అనేది చెక్ చేస్తే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే క్యాలెండర్ కనపడుతుంది అనమాట సో బర్త్డే క్యాలెండర్లో రెండు ఈవెంట్స్ని తీసుకుంటాం చాలా ముందున్న బర్త్డేస్ అవసరం లేదు కాబట్టి టుడే అని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ప్లస్ మై ట్యాప్ చేసి స్పీక్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎడిట్ చేద్దాం దాని మీద ట్యాప్ చేసి కీబోర్డ్లోకి వచ్చి టుడే టుడే డోంట్ ఫర్గెట్ టు విష్ సో దా ఎలా ఉంటుందో టైప్ చేశాక డోంట్ ఫర్గెట్ టు విష్ డన్ ఇక్కడికి వచ్చాక మనం ఇట్స్ మీరు రేట్ ఫాస్ట్గా చదువుతుంది అనుకుంటే మనం తగ్గించుకోవచ్చు స్పీడ్ కొంచెం పిచ్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో వెయిట్ అండ్ టిల్ ఫినిష్ అనేది ఆన్ అయి ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇంకో యాక్షన్ యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు టోటల్గా రన్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం థర్టీ త్రీ అయింది కదా ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అలారం సెట్ చేశాను అలారం ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఏం వద్దో చూద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ Today is December 23rd, 2020 at 14.35. Be 27 degrees can, chance of raining is zero. Pick the bites his birthday, didn't forget to wish. Today, I bites his birthday, don't forget to wish. So, I don't know what I'm saying, but I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying, but I don't know what I'm saying. 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 లేదంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్గా చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ప్లస్ మై ట్యాప్ చేసి రిమైండర్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఇలా షోర్ రిమైండర్ ఇస్తుంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే రిమైండర్స్ మనకి ఏది కావాలి గ్రాసరీ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం లేదా షా గ్రాసరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో ఇలా వదిలేస్తే ఓన్లీ రిమైండర్స్ అనేది చూపిస్తుంది మనకి సెర్చ్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో గుడ్ మార్నింగ్ Maximum temperature will be 27 degrees can, chance of raining is zero. Today I bites his birthday didn't forget to wish. It reminds us what you've been doing. So, if you have a day, there is a temperature, there is a birthday, so if you have a shopping chairs, you can select a list of the list. So, this is what you've been doing. So, this is what you've been doing. So, this is what you've been doing. So, this is the limit. You can add any actions, 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 you can add any actions. నెక్స్ట్ మనం ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ చూద్దాం మనం ఎవరికైనా ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా యాప్ ఓపెన్ చేస్తారేమో మన సోషల్ నెట్వర్క్ యాప్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఎనీ యాప్ అది ఓపెన్ చేస్తారేమో చూస్తారేమో మనకు అనిపిస్తుంది కదా ఒకవేళ వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే మనం ఏ విధంగా మనం ఆటోమేషన్ సెటప్ చేసి తెలుసుకోవచ్చో చూద్దాం ప్లస్ మై ట్యాప్ చేసి ఎయిట్ పర్సనల్ ఆటోమేషన్ ఇక్కడ యాప్ అని ఉంటుంది చూడండి యాప్ సో చూజ్ యాప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డన్ ఓపెన్ అయినప్పుడు క్లోజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు చూస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ సో యాడ్ యాక్షన్ అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా ఓపెన్ చేస్తే స్పీక్ 
టెక్స్ట్ తీసుకొని మనం వాళ్ళకి వార్నింగ్ లాగా ఇది ఓన్లీ జస్ట్ ఫన్ కోసం చెప్తాను అనమాట మీరు అవసరమైతే ఇలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీకు ఎలా కావాలంటే అలా మనం ఫన్ ఈ కూడా రాసుకోవచ్చు ఏయ్ క్లోజ్ ది యాప్ సో హే క్లోజ్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ అని పెట్టాం ఇక్కడ అలా కాకుండా ఏ వై డి ఓపెన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ మనం ఎలా కావాలంటే అలా పెట్టుకోవచ్చు షో మోర్ వెయిట్ అంటిల్ ఫినిష్డ్ నేన్ చేంజ్ అయ్యొద్దు అంటే మీకు వాయిస్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాయిస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి డన్ ఇది వాళ్ళకి వస్తుంది ఒకవేళ మన పక్కన ఉంటే మనకు వినపడుతుంది దట్స్ ఫైన్ ఒకవేళ మనం దూరంగా ఉన్నాం అనుకోండి అంటే మన దగ్గర వేరే మొబైల్ ఉంటే డిఫరెంట్ నెంబర్ తోటి మనం అది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెండ్ మెసేజ్ ఈ చిన్నపిల్లలకి ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం వేరే రూమ్లో మన దగ్గర వేరే ఫోన్ ఉన్నా వాళ్ళ ఫోన్లో వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నా మనకి నోటిఫికేషన్ రావాలనుకున్నా కూడా ఈ విధంగా చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళకి వాయిస్ మెసేజ్ కూడా వెళ్తుంది వినపడుతుంది మెసేజెస్కి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ తీసుకొని మెసేజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ ఓపెన్ సో ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఇది నెక్స్ట్ ఆస్క్ బిఫోర్ రన్నింగ్ నో డోంట్ ఆస్క్ డన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెనింగ్ అంటే క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయడమే కాదు మనం స్విచ్ అయినా కూడా మళ్ళీ అదే మెసేజ్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఏ యాప్ కానీ మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా క్లోజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి నోటిఫికేషన్ కానీ రావాలని అనుకుంటే ఈ విధంగా సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ యాప్ ఓపెన్ చేసిన ప్రతిసారి పైన మనకి ఆటోమేషన్ రన్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది సో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు దాని మీద ట్యాప్ చేసి తెలిసి ఉంటే దాన్ని ఆఫ్ చేయొచ్చు కూడా సో వాళ్ళకి అది కూడా కనపడకుండా ఉండాలంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం నోటిఫికేషన్స్ టర్న్ ఆఫ్ చేయాలంటే మన నోటిఫికేషన్స్లోకి వెళ్ళాక ఇక్కడ షార్ట్ కట్స్ ఆప్షన్ కనపడదు ఎక్కడ సో మన నోటిఫికేషన్స్ అనేవి నోటిఫికేషన్ సెంటర్లో టర్న్ ఆఫ్ చేయాలి అలానే యాప్లోకి వెళ్ళినా కూడా మనకి ఆప్షన్ కనపడదు షార్ట్ కట్స్లోకి వెళ్ళినా నోటిఫికేషన్స్ ఆప్షన్స్ కనపడదు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఆల్టర్నేటివ్ వే ఏంటంటే స్క్రీన్ టైం అనేది ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి సో స్క్రీన్ టైంలోకి వెళ్ళి సి ఆల్ యాక్టివిటీ అని ఉంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే కిందకి స్క్రాల్ చేస్తే నోటిఫికేషన్స్ అని ఉంటుంది నోటిఫికేషన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ షార్ట్ కట్స్ అని ఉంది ఒకవేళ మీది కనపడకపోతే ఇక్కడ యారో కనపడకపోతే ఇక్కడ కనపడ్డట్టు పై దాని కనపడ్డట్టు యారోది యారో మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇప్పుడు కనపడుతుంది సో దాని మీద ట్యాప్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఉంది టర్న్ ఆఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేద్దాం షార్ట్ కట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి నోటిఫికేషన్ రాలేదు సో వాళ్ళకి తెలియదు ఏ విధంగా రన్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తెలియదు ఒకవేళ అది కనపడితే నోటిఫికేషన్స్ కనపడితే దాని మీద ట్యాప్ చేసి టర్న్ ఆఫ్ చేయొచ్చు ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద వేస్ అది మీరు ఏ విధంగా అయినా సరే కన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సినట్టుగా ఇలాంటి మెసేజ్ అని పెట్టుకోవచ్చు కానీ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ చేస్తే ఒకసారి మనకు అవసరం అయింది రన్ అయిందా లేదా నోటిఫికేషన్ అది ఆటోమేషన్ అని మనం తెలియాలంటే సో ఆన్ చేసి పెడుతుంది అని ప్రస్తుతానికి కానీ టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవాలంటే అది ప్రాసెస్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ ఏంటంటే మనం పడుకునేటప్పుడు సాంగ్స్ వినే అలవాటు ఉంటే మన సాంగ్స్ ప్లే అవుతుంటాయి అది ఇయర్ఫోన్స్ కానీ ఏ విధంగా వింటున్నా సరే అది కంటిన్యూస్గా ప్లే అవుతుంటాయి సో మనం నిద్రపోతాం ఈ లోపల సో అనవసరంగా బ్యాటరీ కన్స్యూమ్ అవుతుంది మీకు అలా జరగకూడదు అనుకుంటే సర్టెన్ టైం తర్వాత అయితే టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ ఏంటంటే మనం నిద్రపోయేటప్పుడు సాంగ్స్ వింటూ నిద్రపోయే అలవాటు ఉంటే ఆ సాంగ్స్ వింటూనే ఉంటాం అవి ప్లే అవుతూనే ఉంటాయి మనం నిద్రపోతాం సో సర్టెన్ టైంకి టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ఆ టైం కనుక తెలిసి ఉంటే అంటే మీరు పర్టికులర్ టైం నిద్రపోతారు అనుకుంటే మనం సాంగ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఎలా టర్న్ ఆఫ్ చేయాలో చూద్దాం ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేసి క్రియేట్ పర్సనల్ ఆటోమేషన్ టైమ్ ఆఫ్ ద డే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పెడతాను తర్వాత చేంజ్ చేసుకుందాం ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ యాక్షన్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ యాప్ మీద ట్యాప్ చేస్తే గెట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి ప్లేలిస్ట్ చూస్ చేసుకొని ప్లే ప్లే మ్యూజిక్ సో ప్లే ప్లేలిస్ట్ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది టైమర్ టైమర్ అని సెట్ చేసి దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే స్టార్ట్ టైమర్ అని ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేశాక ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ టైమర్ ఫర్ థర్టీ మినిట్స్ ఇక్కడ టైమర్ అనేది ఎంతవరకు రన్ అవ్వాలని చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయలేం కాబట్టి ఒక్కసారి చేంజ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేసి యాస్క్ ఏఎస్కే యాస్క్ యాస్క్
ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లేలిస్ట్ వచ్చి ప్లే అవుతుంది ప్లే అయినప్పుడు మనం టైమర్ని సెట్ చేసుకుంటాం టైమర్ ఎంతవరకు రన్ అవ్వాలనేది మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఆ ఇన్పుట్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట యాస్క్ బిఫోర్ రన్నింగ్ లేదు డోంట్ యాస్క్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం క్లాక్లోకి వచ్చి టైమర్ ఉంది కదా టైమర్ మీద యాప్ చేసి ఇంకొక ఆప్షన్ అని చూడండి దీని గురించి నేను అప్పుడు ఒక వీడియోలో టిప్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వెన్ టైమర్ ఎండ్స్ మామూలుగా సౌండ్ వస్తుంది సౌండ్ కాకుండా దాని మీద ట్యాప్ చేసి స్టాప్ ప్లేయింగ్ అని చూడండి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెట్ ఏమవుతుందంటే టైమర్ సెట్ అవ్వగానే ఆ టైమర్ మనం ఎంత టైం పెట్టామో అనే నిమిషాలు కానీ అన్ని అవర్స్ కానీ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకి సాంగ్ అనేది వాట్ ఎవర్ ఈస్ ప్లేయింగ్ అది ఆగిపోతుంది అనమాట అంతే ఉంచేసి ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఇది రన్ చేద్దాం టైం చేంజ్ చేస్తున్నాను త్రీ ఓ వన్కి పెడుతున్నాను త్రీ ఓ వన్ త్రీ ఓ టూకి పెడుతున్నాను అంటే ఫిఫ్టీన్ ఓ టూ రన్నింగ్ ఎవర్ ఆటోమేషన్ వాల్యూమ్ దగ్గర ఇస్తున్నాను ఇక్కడ టైం అడిగింది నేను వన్ మినిట్ అని పెడుతున్నాను డన్ సో ఇప్పుడు వాల్యూమ్ తగ్గించాను ఇక్కడ ఎలా ఉందో చూడండి టైమర్ టైమర్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇది వన్ మినిట్ అయిపోయాక మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకోవచ్చు వన్ అవర్ పెట్టుకోవచ్చు కంటిన్యూస్గా టైమర్ రన్ అవుతుంది ఆ టైమర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ స్టాప్ లేయింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సాంగ్స్ అనేవి అయిపోతాయి సో స్టాప్ అయ్యే ముందు నేను మళ్ళీ వాల్యూమ్ పెంచుతాను చూడండి టైమర్ అయిపోగానే సాంగ్స్ అనేవి అయిపోయాయి ప్లే చేయటం సో ఈ విధంగా మీరు క్రియేటివిటీని బట్టి మీరు ఎలా కావాలంటే అలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు సో లాస్ట్ ఆటోమేషన్ వీడియోలో మనం బర్త్డే మెసేజ్ పంపించడానికి ఆటోమేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం కానీ అందులో మనకి ఇయర్లీ లేదనమాట ఆప్షన్ మనకి డైలీ వీక్లీ మంత్లీ మాత్రమే ఉంది సో మనం లాజిక్ యాడ్ చేసాం దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్కి ఒకసారి మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇయర్ కానీ ఇప్పుడు ఇంకొంచెం రీసెర్చ్ చేశాను ఎందుకంటే ఈజీ ఇరవై మనం ఇయర్లీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదనమాట అది ఎలా అన్న చూద్దాం క్రియేట్ పర్సనల్ ఆటోమేషన్ టైమ్ ఆఫ్ ద డే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇది ప్రస్తుతానికి టైం ఉంచుతాం డైలీ ఉన్నాయండి పర్లేదు మంత్లీ అని పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ యాడ్ యాక్షన్ సో డేట్ అని టైప్ చేస్తే కరెంట్ డేట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ చేంజ్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైంకి ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఫార్మ్యాట్ డేట్ అనేది ఇంకో మనకు ఆప్షన్ ఉంది సో దాని మీద ట్యాప్ చేశాక ఇక్కడ డేట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ యారో మీద ట్యాప్ చేసి డేట్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేసి షార్ట్ మీద ఇక్కడ కస్టమ్ అనేది చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని మీద ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ మనం కస్టమ్ డేట్ సార్ డేట్ ఫార్మాట్ ఉంది సో మనకు కావాల్సిన వర్క్ మాత్రమే ఉంచి మిగతా డిలీట్ చే అంత డిలీట్ చేసి మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ డే అండ్ మంత్ సో మిగతా డిలీట్ చేద్దాం ఈడిఎంఎంఎం ఫార్మాట్లో అనమాట ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేసి ఇఫ్ ఫార్మాట్ డేట్ కండిషన్ ఈజ్ ఇక్కడ మనం మనం ఏ ఫార్మాట్లు ఇచ్చాం డేటు డిడిఎంఎంఎం సో అదే విధంగా ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఈరోజు డేట్ ఎంత ట్వంటీ థర్డ్ అంతే కదా ట్వంటీ థర్డే కదా ఈరోజు డేట్ రైట్ సారీ ట్వంటీ థర్డ్ స్పేస్ ఉంది అక్కడ మనం అలానే ఎత్తాం డిఈసి త్రీ ఎమ్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే త్రీ లెటర్స్ ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ కరెంట్ డేట్ తీసుకొని మనం ఫార్మాట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే డిడిఎంఎంఎం సో ఆ డేట్ ఆ మంత్ అనేది మన దీనికి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మాత్రమే మనం యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలన్నమాట అంటే ప్లస్ మెసేజ్ దీన్ని మనం పైకి తీసుకెళ్ళి డ్రాక్ చేసి సో అది మ్యాచ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఇయర్తో సంబంధం లేదు సో ట్వంటీ థర్డ్ డే అవ్వాలి ఐ మీన్ డేట్ ట్వంటీ థర్డ్ అవ్వాలి మంత్ డిసెంబర్ అవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది అనమాట ఏ ఇయర్ అయినా సరే ప్రతి ఇయర్ అది చెక్ చేసుకుంటుంది సో అది మ్యాచ్ అయితేనే వస్తుంది ఇయర్తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఫార్మాట్ డేట్ మనం దాన్ని తీసేసి హ్యాపీ బర్త్డే కప్ చేసాం మెసేజ్ వెళ్తుంది అంతే సింపుల్ సో మనం ఒక్కసారి సెటప్ చేసుకుంటే చాలేదు ఎవ్రీ ఇయర్ రన్ అయిపోతుంది ఇది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సిమ్యులేట్ చేద్దాం మెసేజ్ వచ్చిన చూడండి నెక్స్ట్ మంత్ రన్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ట్వంటీ థర్డ్ జనవరికి రన్ అవుతుంది అంటే ఆ డేట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఫార్మాట్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ త్రీ జేఏఎన్ అని వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ట్వంటీ థర్డ్ డిఈసి డిసెంబర్ అని ఉంది సో దాన్ని మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి రన్ అవ్వదు అనమాట ఇవి ఓన్లీ ఐడియాస్ మాత్రమే ఇట్లానే చేయాలని ఏం లేదు మీకు ఎలా కావాలంటే అలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు మీ క్రియేటివిటీని బట్టి అలానే ఇంకా అమేజింగ్ ఆటోమేషన్స్ ఉన్నాయి షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి వీటి గురించి ఇంకా మల్టిపుల్ వీడియోస్ చేస్తాను మీకు కావాల్సిన సెటప్ చేసుకోండి కానీ ఈ